Hello sa mga ninja, welcome back to my channel at welcome dito sa JC Coloy Unboxing! Meron tayong bagay na unbox, Panther Quasar Gaming Mouse. Hindi to in-depth review, this is only unboxing and initial impressions sa mouse na to. I have no idea pa kung anong performance nitong mouse na to. Ako na nagsasabi sa inyo, sobrang sleek ng design nitong mouse. And the performance, malalaman natin yan after. Kasamahan niyo ako, let's go! This is the mouse. And unusual na makakita ko ng gantong box sa isang mouse. Para siyang cellphone. And uh, effort talaga yung kanyang packaging. And as usual, mga ninja, kailangan natin ito. <laughs> ako lang yata ang unboxing, unboxing YouTuber na walang knife talaga. Pero uh, <laughs> I consider this as a knife. This is my price. <laughs> Very nice. Tanggalin lang muna natin yung plastic. Sana hindi ko masira yung box. Maganda, maganda yung box niya. Uh, feeling ko nag-unbox ako ng phone. Yan. Whew! And yan. Very nice. Sa front side niya, nandun yung logo ng Panther. There's the logo. And the uh, left side is Quasar. This is the model ng, ng mouse. Another logo. And pag bukas mo, paano pa siya buksan? Paano ito buksan? <laughs> Ayun, nice one. Ang ganda ng pagkaka-packaging niya. Merong magnet. Effort. Some, I think this box is pwede mo rin lagyan ng kung ano after. Pero, di ba? May magnet. So, may dedicated siyang open and close. Ganyan. Diba? Ay, nakikita niyo yung magnet. Very nice. Then, voila. That is a gaming mouse. Ganda. Ang pogi, di ba? Pogi, di ba? Gusto ko sana ng white na mouse for my setup para ma-emphasize yung mouse. Pero I think this will be perfect kahit black siya. Kasi kita nyo naman, sobrang sleek. No? Yan, yeah, kundin lang natin. And set aside lang muna natin yung mouse. Yeah. And sa loob, may kita natin yung dongle. Yeah, this is the dongle. Okay. And, hindi natin kung may laman pa iba. Yun! Meron siyang USB-C. Yes, it's USB-C and USB-A. And braided yung cables niya, mga ninja. Braided. Ibig sabihin, hindi siya nabubuhol, hindi siya madaling matangled. Oh, nice. And meron siyang sariling cable management. Which is kasama na mismo sa box. Very nice. Ang ganda. Maganda yung cable niya. And... Some stickers? For what? Stickers? Para sa inyo stickers. Hindi ko alam kung stickers ito. Pero set aside muna natin yun. And this is the manual. Nice. May QR code so pwede nyo i-scan kung gusto nyo malaman yung specifications. And the technical specifications. And dito na rin naman pala. Nakalagay is... Panther Quasar, Grand Panther Model Quasar Prime, Optical Sensor PMW335, size 125mm, 63.4mm by 39.3mm. And yung weight niya is 77 grams. Numbers of buttons, 8. Malalaman natin yung mamaya. And polling rate, 125Hz to 1000 hertz acceleration is 40g wireless distance is 10 meters dpi adjustment 400 to 16000 dpi very nice numbers supported operating system is windows 2000 xp vis 7 8 10 and mac so pwede rin siya sa mac which is very nice wala siyang pinipili maganda maganda and balik tayo sa mouse nice one ah okay ito pala ay ginagamit replacement nitong mga to kasi nauupod siya. Napampadula siguro. Uy! Ang, <laughs> ang ganda niya. Ang ganda siya sa... Nice. Nice, nice weight. Nice weight. Hindi siya mabigat. Hindi siya ganun kabigat pero hindi rin siya ganun kagaan. Just pinaka-perfect lang siguro. And 
Ang pinaka nagano sa akin, na-attract ako sa kanya. Dito sa side to. Para siya may separation, separation ng design niya dito sa lower part and the and the buttons niya dito sa front. And natin yung click. Yung scrolling wheel niya, it's it's good. Hindi siya ganoon kahigpit. Hindi rin siya ganoon kaluwag. Saktong-sakto lang. And kung ako tatanungin niyo, okay na okay siya. Saktong-sakto dito sa bago nating gaming mouse. Pero sa tingin ko hindi siya namimili kahit kahit saan siya. And punta na tayo sa buttons. So dito, meron ditong on off and LED. Ito. Meron siyang LED. Nice. Yeah. Hindi ko alam kung nasusupport to ng Aura Sync or any software para sa light. Soon, siguro makagawa ako ng in-depth review pag na talagang na hands-on na natin na gamit natin sa stream, sa gaming. And meron siyang buttons dito. Ito yata yung pampalit ng movement speed. Mga ninja, hindi ako expert pagdating sa mouse. Uh, pero meron ako sariling standards sa mouse na... Hinahanap ko every time na gagamit ako ng isang mouse. Maarte ako sa mouse, actually. Uh, kahit sa computer shop dati, sino na nilalaro sa computer shop. Pagkapangit yung mouse, ayoko sa pwesto na yan. And simple lang naman ang gusto ko. Meron siyang certain weight and responsive siya. And syempre yung click, ayoko nang walang click. Gusto ko naririnig ko yung click. The satisfying click, mga ninja. Kailangan marinig ko yan. Hindi ko na-feel yung isang click pag hindi siya tumunog. No? Hindi nagpa-function yung brain ko na nakaklik ko na isang bagay. Pag hindi siya tumunog. So, eh, kahit sa keyboard, gusto ko yun. Tricky. Siyempre, convenient. Alam nyo, I have a mouse. I have this mouse for a very long time. This is a bloody A4 Tech mouse. This is a gaming mouse na nakita ko, uh, binili ko, at nakita ko yung model na to sa computer shop. And, uh, simula nung bumuo ko ng gaming PC, ito na yung mouse ko. And, nakita nyo naman, sobrang luma na niya. And, sa sobrang arte ko rin sa mouse, hindi ko siya pinapalitan. Pero, for now, Uh, it's almost 4 to 5 years na sa akin itong mouse na to. Hindi pa naman siya nasisira. Nagpa-function pa rin siya as a gusto kong function ng gawin ng isang mouse. So, ang pinaka-ayaw ko lang dito is this one. This is wired mouse. Naglinis tayo ng setup. Gusto ko meron na matanggal na to. Eh kaya lang, maraming mouse sa market na wireless niya pero hindi, hindi siya nagpa-function na kagaya nung hinahanap ko sa isang mouse. Uh, yung isma sa kanila, maganda yung aesthetics pero pag ginamit mo na, basura. Meron naman sobrang uh, delay, mga Bluetooth mouse. Pero to, this is the perfect one siguro sa akin. Kasi ang pinaka-hassle para sa akin sa isang mouse is yung magpalit ka ng battery. This mouse is rechargeable via USB-C. Kaya meron siyang Type-C connector. Is that right? This is very nice. So, hindi mo na kailangan bumili ng battery. Uh, although mag-charge ka, pwede mo itong ilagay. Pwede mong iwan yung mouse mo dyan as isaksak ng USB-C. Iwan mo na. Charge siya. Then, pag gagamitin mo na, okay na. Di ba? Pero I think, yung battery life nito, i-review natin sometime. Titinan ko siya kung ganun siya magpa-function. Pero for now, sa nakikita ko, maganda siya. Pero, gagawa din tayo ng sample. Bibigyan ko rin kayo ng, ng review para dito sa mouse. And yung mga ibang mouse kasi, Uh, maharangan lang ng isang obstruction. Kunyari, sa laptop, nasa likod yung uh, USB hub. Pag sinaksak mo yung mouse, nakawala na siya. Nakawala na siya agad. Pero this one, 10 meters. Malaking convenient yun. Kasi katabi ko lang naman to. Sana walang maging delay or obstruction. And saksak natin dito. And at the other end, saksak natin dito. Yun. Yun, gumagana na siya. Eh, pag binunot ko, hindi na siya gumagana. Gusto ko yung click niya. And narinunig ko. Then yung sensitivity niya, pati yung uh, options niya dito. Nakalimutan ko yung tawag dito eh. Very nice. Ayun. Wala lang siyang charge mga ninja, pero gumagana siya as wireless. Walang delay sa akin. Para sa akin, wala siyang delay. And <laughs> nakakatawa kasi yung click talaga niya solid. Eh, siguro mapapakita ko sa inyo sa mga susunod na video kung, kung paano siya talaga nagpa-function Pero for now I'm loving this mouse na agad Kasi una pa lang, aesthetics pa lang Nakita nyo naman kung gano'ng kakulian 
napakaganda. So that's it. That is the unboxing of this Panther Quasar gaming mouse. And I'm loving it, mga ninja. Aesthetics pa lang. Kitang-kita nyo naman. Napakaganda. And uh, unique siya para sa akin, para sa design. And yung feature niya na rechargeable siya. Uh, via USB-C. It's very nice kasi hindi mo na kailangan maghanap ng rechargeable na battery para sa iyong gaming mouse. So it means unlimited na siya, charge mo na lang tapos gagamitin mo. Isang pinakahasil niya, magcha-charge ng uh, battery for mouse. Pero ngayon, meron siya yung sariling battery. Sa tingin ko sa, sa price point nito, meron na mga wireless gaming mouse talaga na uh, china-charge itself. So magkano to? Magkano ang USB? Uh, magkano ang Phantom Crazer? This is a 2,000 pesos from Quasar and um, sa tingin ko must have to para doon sa price point niya kasi yung mga ibang brand na uh, ganito yung features is mas mahal di hamak na mas mahal para sa mouse para sa 2,000 pesos may iba Logitech is around 3,000 and up may meron pa 5,000 Razer 6,000 para sa akin this mouse is very affordable and quite nice para sa kanyang price point and abangin niya in the preview dito sa, ano, may susunod pang video ako dito. Pero baka mahuli lang yun ako hindi kasi dadating yung Resident Evil 8 and mga ibang vlogs pa natin hinahabol. Pero sobrang nagdulok forward ako dito sa most na to. And babalita ako kayo kung ano pang uh, positive and negative na rin. Uh, this is the honest review. Dito ko lang. Pero thank you sa Panther Philippines para pag-send sa akin itong uh, awesome gaming mouse. Naghanap talaga ako ng mouse. Then suddenly, nakatanggap ako ng ganitong uh, klaseng item sa kanila. And super, super nice. Uh, recommended ko na siya for now. Recommended ko na talaga siya. Para sa mga gustong sleek, sleek design and functionality uh, and super functionable. Yung link, ilalagay ko sa baba para kung sinong gustong mag-avail nito. Ilalagay ko yung Facebook page ng Panther. So yun mga ninja, maraming maraming salamat sa mga nanood. And sana nagustuhan nyo itong video. And of course, the mouse. Maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa si channel. Lalo sa mga live streams. Abangan nyo pa rin. Lalabas na yung Resident Evil 8. And ngayon yung uh, Returnal, although Returnal talaga na literal yung Returnal sa atin, pero sana lang enjoy kayo. And please mga ninja sa mga gustong uh, ng mga topics about gaming and ninja community, open na open na ng ninja community natin sa Facebook. Yung link ilalagay ko sa baba sa mga gusto sumali, makapagkwentuhan tayo doon. Lagi akong nakabantay at online doon mga ninja. Sana, sana magsama-sama tayo doon. Wala yung kinalaman dito sa YouTube, wala yung kinalaman dito sa growth ng YouTube. Gusto ko lang talagang makilala at makausap ang every single one of you. <laughs> and kung nagustuhan yung video, please give it a thumbs up or thumbs down. Okay lang naman, basta i-comment nyo lang kung bakit. Malaking bagay na yun. Very nice. So, thank you for watching mga ninja and see you on the next one. Peace! Heart!